段云丈，我告诉你，如果人不喜欢我，就算他是天王老子，我也不会求着他喜欢你。所以你也不用费尽心思让你那些蠢臣赶我出宫了。我现在就回宫收拾东西，你这破地方我也不稀得待。丈儿，你说句话呀，你快去追呀！娘娘，你真的要离开皇宫吗？对，非走不可。不就是个皇宫吗？有什么好稀罕的？艾妃，你帮我好好写啊！我今天非得休了那个皇帝，我回先把尊贵快乐日子休了。可我还是觉得这么做不妥。这自古哪有帝后合离的？而且爹爹让你留在宫中，肯定是指望你荣耀家门的。爹都不管我死活，我管那么多干嘛？大不了皇后你当，你去荣耀家门。什么玩笑啊！这皇后哪是说让就让的？这么说也不是不行啊。你也是刘歇的女儿，你去当皇后，照样能满足刘歇的权欲心。哎呦，越说越离谱了。算了算了，白玉啊，我很认真的问你啊，嗯、你知不知道刘歇把我娘关哪儿了？我要去救他。嗯，不知道。估计你也不知道，我自己去问刘歇好了。嗯、您的大宝贝不见了啊！什么大宝贝啊？就是那只大蜘蛛。啊、大大蜘蛛，小姐。哎，没事，爱妃，它不咬人的。啊，娘娘，好像是您的大宝贝。啊！死了！啊！娘娘，我去找人来把它埋了吧。每日服用一次，一次一滴，过量便会对身体有害。倘若服用完这一整瓶的话，服药者会一命呜呼。那你确定一滴是没问题的吧？绝对没问题，娘娘不必担心。难道沈望想害段云丈？段云丈虽然对我不仁，但我也不能眼睁睁看着他死啊。东浩没了皇帝，岂不是完了？哎，算了，就当做件好事。爱妃，你先好好写和离书，我出去办点事儿。哦哦，什么情况这是？一日，陛下在里面吗？启禀娘娘，陛下不在。什么时候回来？臣不知。那我进去等他。参见陛下。朕听说你们都吃坏肚子了，好些了没有？多谢陛下关心，我们啊，都吃了沈奥佩的药，全都好了。而且臣听说皇后娘娘今天晚上要离宫，可是精神抖擞。皇后出宫，你抖擞什么？当然是为陛下高兴啊！这陛下如愿以偿，宫里也能恢复平静，多好啊！更何况，这把皇后娘娘逼出宫的方法，还是臣想到的。整容是你的主意啊！臣之前去仙巴村的时候，听说皇后娘娘生平最痛恨的就是整容，所以小小的利用了一下。朕就说让你们想办法逼他出宫，没说整容。哎，朕看你倒是挺有潜质的，要不给你弄一弄？呃，别别别别别，臣不想整容，陛下恕罪。小心。是啊。莽夫。嗯，天都快黑了，怎么还不回来呀？我还着急出宫呢。娘娘，您当真要出宫啊？不然呢？他那么讨厌我，都不惜动我的脸。哎，我不出宫等什么？算了，我也不等了，给他留个纸条也算仁至义尽了。嗯，这不是我刚进宫那会儿给他装信的盒子吗？留着干嘛？写的信吗？我不是在今天才都撕了吗？啊？怎么被粘好了？
苏芳，嗯，那天我在新太太喝酒，是谁送我回来的？娘娘，其实那天是陛下送您回来的。陛下？嗯，不可能啊，怎么会是他呢？这件事奴婢一直想告诉娘娘，但娘娘起来说自己要脱胎换骨，和陛下再无瓜葛。那我就……这人真奇怪，说是一套，做又是另外一套。我都被他搞糊涂了，他到底什么意思啊？奴婢觉得吧，陛下其实就是性格桀骜了一些，嘴硬心软，不是坏人。娘娘，不如您先别出宫了。我管他好人坏人，反正我得出宫。刺客，还敢跑？找人，我去追。娘娘，你小心、啊。哎，终于清静了，安宁了。清静。哎，朕本来就知道这皇城是天底下最无聊的地方，怎么让这个刘金凤给带偏了？哎娘娘，哎，小唐，有个刺客，你赶紧叫人抓刺客。黑衣人呢？臣一直在这儿巡逻，并未发现什么黑衣人。真的有个黑衣人，我一路追过来的。你们好好搜搜，好好搜搜啊！娘娘，你这下午才说要出宫的，这现在又突然说有什么黑衣人，该不会是想拖延出宫时间吧？我都不追究你们几个，连极少的设计我已经很宽宏大量了，你居然还在质疑我？好啊，这个破事呢，我也不管了，爱找不找，出事拉倒。哎，娘娘，哎。哎，你们四个找黑人去。是，后面人跟我走。来，后面你们两个再调一队来青池宫保护陛下。是，陛下在青池宫。嗯，在青池宫啊，害我等他那么久。哎，您这是？我找陛下说几句话。陛下说了，现在不见人。就几句话。都说了，陛下他不见人。哎，你这小子听没听过一句老话啊？老话，没听过。夫妻的事儿你少管。哎，让开。